かわいい无论发生什么情况，你千万不能暴露目标。就是天塌下来，你得像石头那样给我埋在草里，静静等候石原进入你的射程。记住，不管发生什么事情，就是天崩地裂、生死存亡，你得服从命令，完成任务。
写字儿呢，新四军牌。哎，那么后边还有五个字吗？这，后边五个字是我的大名儿，我大名叫陈二雷，小名叫顺溜。你不就叫顺溜吗？啥时候叫个陈二雷了？姐，陈二雷是我的官名。哎呦，我得根据你的名气可大了。你是姐的兄弟，又不是她司令员的兄弟。再者说了，这名是爹给你起的，你到死都不能改。你不叫陈二雷，你就叫顺溜。执行任务去了，怎么不说话呀？累了是吧？我帮你拿枪吧。哎，怎么了你？哎呀，我也急不死。もしもし、石原将軍撃たれました。軍医を早く軍医を呼んでください。将軍、将軍、将軍、将軍。どうした？誰が？誰が出てきた？誰が出てきた？どうした？将軍、将軍、将軍、将軍、将軍、しっかりして、将軍、将軍、将軍。小哥，我拿我去的苦来哟！小哥，贵，贵，贵，我，他这个敌人，大丈夫是吧？大丈夫是可以。三哥，三哥，我记住是他呢。所以，我都言わないでくれ，言わないで。小哥，小哥，しっかりして。小哥，司令员，司令员。二雷回来了啊！二雷回来了，二雷回来了啊！他为什么不来见我？刚进村，在哪儿？看样子好像累坏了。我跟他说话，他也不搭理我
。什么？哦，那司令员，你现在能告诉我是怎么回事？你派你派他去完成什么任务？伏击驰援。啊，华华道士军司令啊。二来，嗯，嗯，你不说二来回来了吗？啊，人在哪儿？我我我看他往这边走了。二来，哎，上哪儿去了？不会在禁闭室吧？二来，哎，二来，二来，你在这干嘛呀？嗯，司令员，哎，情况怎么样？石岩来了没有？来了，二来，他们说没来，打电话。二雷，你真的把石原打掉了吗？二雷，这事必须千真万确。你敢不敢确定？就算你打掉一个鬼子，那鬼子是不是石原？应该是他。哎，走吧，走吧，哎，快快快，把他抬床上。哎，慢点，慢点。哎，把他衣服打开，看他受伤没有？哦，腿、身上、后背。司令员，嗯，没受伤。哦，没事。哎，司令，你看。他带的干粮一口都没吃。二雷，孙令员，一百发子弹他全打光了。他这是累到极限了，什么也没吃。行，先让他在这躺一会儿，给他找个东西，把头垫起来。行，过会儿找几个人把他抬回去。好。哎，帮哥，都都都解开，解开，解开！让他睡吧。行，你就在这儿护着他。啊，是。这不确定了，走了。看好他。啊，放心吧。司令员，您那可是三天两夜啊。他一口干粮不吃，一口水不喝，还来回跑那么远的路。你说，他他到底怎么坚持下来的？这个打伏击的时候趴着一动不动，他肯定不会饿。可一旦站起来，他就软掉了。二雷能坚持到现在，真不得了，意志坚强。不过，司令员，这二雷究竟打掉石原没有？你看，要是打掉石原了，二林那小子不太高兴的疯了。可是刚才他那样，他一句话不多说，一点高兴劲儿都没有。我怎么觉得他好像还有点像像掉魂似的呢？司令员好，司令员好。也许他真的打掉一两个鬼子，可是那不一定是石原啊。我现在就怕他万一认错目标怎么办？你说的对，这事儿要慎重，千万不能马虎。另外，这个消息暂时不要扩散。你等二雷醒了，你跟他谈一谈，了解一下详细情况。另外，你叫人找老宋来，就说我说的，让他进趟环岩城，了解一下鬼子的情况，务必给我查清石岩到底是活着还是死了。好，二雷。
。查尔雷同志，你立了大功，你说几句。这场合你一定要说几句。我从现在起，我不叫陈二雷了，我叫顺溜。顺溜是我爹给我起的名字，我永远都叫顺溜，我至死都不会再改了。在我觉察到，顺溜出事儿了，他肯定出事儿了，一件我还不知道的事儿。陈二雷，呃，顺溜，出什么事儿了？没事儿。你说肯定有事儿，告诉我出什么事儿了？没事儿。什么事都没有。事后，我回想起这一时刻，那你怎么像变了一个人？明白了。这时的顺溜已经拿定了主意，下定了决心。我还是以前的顺溜。他才能够这样平静，这样沉默。哦，能够用这样的目光平静的看我的人，不久前也曾经出现过。那就是后岗战斗中的几个班长。他们之所以能够平静地望着我，是因为他们早就下定了必死的决心。长官的命令，驻华阴日军向国民政府代表李宽将军缴械投降。让，受降仪式现在开始。报告将军，驻淮阴第一师团全体官兵奉命向贵军缴出全部武器，并无条件投降。国军第三战区第五十五师少将师长李欢，代表国民政府接受淮阴日军的投降。
站住！按照规定，所有作战武器必须缴械。对不起，我想说的是，这把刀不属于作战武器，他从来没有杀过敌人，只杀过自己。什么意思、啊？日本武士在最后关头用它来剖腹自尽的。如果将军，你一定要他的话，请允许我用他来剖腹自尽。之后，您再把他拿去。师座，所有日军都在观望，有骚动迹象。哎，请先别跟这疯子计较，以免狗急跳墙。ありがとうございます。狂什么狂？啊，仗都打败了还逞能？你死到临头喽！我倒认识一个杀猪的，他头戴新四军钢盔，他一个人的战斗力超过贵军一个排。可你呢？不是，李团长。让新四军。伤害你的，咱们见过面，小兄弟，你忘了吗？能不能告诉我，你来环银城干嘛呀？执行任务。执行什么任务？没关系，你不想说就算了。既然你来了，那你们陈司令应该也来了吧？他在哪儿？小兄弟。其实你完全没必要这样的，你可能都不知道吧？我和你们陈司令是好朋友，我们俩还有约定呢，攻下怀云城之后要到城头上一起喝酒的。我连他最喜欢的那个什么肚包鸡都给他准备好了，就放在司令部候着他呢。抗战都已经胜利了，是该兑现诺言的时候了。要不这样，你带着我去见你们司令员，好不好
，你再过来，老子打死你们！你还真倔呀、啊，小兄弟，我不为难你，把枪放下，放下。来，跟紧了，不要暴露目标，一定要找到他们的老巢。找到陈大雷，去吧。是是。是就提个铁疙瘩吧，看把你们吓的。二弟，你别乱动啊！慢点，慢点，慢点！你说这万一要炸了怎么办？啊？那你干嘛？我竟然非把你绑起来！哎，我告诉你啊，你千万别乱来！现在所有人都在为你担心，你知道吗？干什么你们？干什么？快快把他拉开！何华，说都不准他的，你尽早说的。我刚才已经跟你讲的很清楚了，这件事情非常严重，你别再添乱了，听到没有？老二，我不是告诉你不让你告诉他们？二雷，你给我闭嘴！我不叫二雷，我叫顺流。你忘了你，你干嘛呀？兄弟。儿，你小子，我就早就知道啊，你是擅自行动。哎，你上这儿来干嘛？他们骗人，说了不抓顺流哥，可还是抓了。哎，没事儿，他们不是来抓他的。走。叔叔，我让你问的事你打听清楚了没？那辆卡车拉的是日本伤兵，他们奔呢南湾码头去了，然后到连云港上海船，送回日本去。什么？要回日本啊？连他们的出事要回日本？韩林，是不是真的？二林，这也是没办法。你说你擅自离队，你这是犯了纪律。我们是把你带回去的，查理同志，我不想跟你多说了，你必须跟我回去。你就帮我找他回去，来人！顺利，二雷，你敢说你不是新四军战士吗？你敢吗？千万别惹事了，司令员在家等我们，回头我再跟你细说。咱们现在出城，找个歇脚的地方。我不会跑的，别装了，手。放心吧，没事儿。怎么别过惹事啊！自己如果牛完这人家虎城村来帮忙的，你知不知道
。排长啊，还有别的事儿吗？没事了，这里怀疑方向还有五十多里，国民党军找不了这儿。这样，你先回去吧啊。顺柳哥，那我先回去了啊。这里边有水和粮食，你多多保重了。哎。走了，排长。哎，走了，文叔。谢谢啊，走，慢点啊。陈二雷，你脾气咋这么倔呢？我告诉你，别。
得受催眠曲啊。阿莲，你说的太好了，真的，我都被感动了。我说的是实话呀、啊。对对对，这都是革命形式。也不知道说了半天对他有没有用。放心吧，一觉醒了他肯定全通了。阿莲，我都通了，你想想。放心吧，你歇会儿好不好？歇会儿，我这定了情况啊。行，那你去吧。顺溜，顺溜，你干什么？顺溜，你捆我们干什么？我求你，你千万别干傻事啊！你知道你这样是犯错误的，顺溜，你在犯很大很大的错误。你想，你这样会给咱们司令员惹祸的，真的，你会给我们六分去抹黑的，顺溜。你知道，你你强者一想，司令员就要被撤职。司令要挨处分的来不及了，骑马追啊！阿莲，你忘了，今天已经是第四天，司令员给我们的时间已经到了，我们必须马上回军区向司令员报告情况。啊，再说了，你看二林那小子刚才，他说话我都听见了。我告诉你，他已经下定决心要打死那个鬼子。现在无论我们谁拦他，他都会反抗，甚至还会开枪，就这么喊他跑了。这样，你跟我。先回飞去，向司令员报告情况。好，快！下！下！下！师座，我领人搜查了一夜，整个淮阴城我都翻过来了，还是没有找到那个新四军，也没有发现他们的部队。吴雄飞。你知道那个小子身上绑了几十颗手榴弹吗？我知道。你知道他的目的只有一个，就是要炸日本军营吧？我知道。那你知道松井手下还有两千多人，闹出事来非同小可吗？你应该也知道吧？我明白了，师座，我继续派人搜查。这个吴雄飞，除了拍马屁、狗屁不是，手下带着两千多人，全是饭桶。参谋长，让一六六团进城，展开全面搜索。告诉李团长，找不到人。
投降了，抗日战争就结束了，你就不能再打鬼子了。妹子，那鬼子上他们码头去了，那地方离这远不远？远，走旱路要一百来里呢。我现在就去那湾码头。妹子，你回去吧。哎，哥，路上那么多国民党兵，你知道南湾在哪儿吗？你知道吗？我知道，而且我还知道，如果走水路，划船经过小河道，再穿过荷花店。不但可以躲过国民党兵，还近了几十里呢。真的？你知道哪里有船吗？知道啊。妹子，你真带我去啊？不光哥的战争没结束，我爹娘的仇也还没报呢。天就快亮了，天一亮，日军伤兵就要登船了。现在是最关键的时刻，一定要加强警戒，千万不能出错。放心吧，师座。各阵地各上尉完全处在警戒之中，没有发现任何亲子军。
奴は戦い始めねえぞ奴らは戦い始めねえぞあそこだあそこだあそこで打ち合ってるぞな一天，五十五师千百支轻重武器一起射向高高的水塔。那些优良的武器在方圆几公里的空间上形成了一个闪闪发光的火力网。他们打。他们不停的在打，他们把联合战役时积攒下来的子弹全都打了出来，全部射向我们的顺路，我的兄弟
分するよ来たろ頑張ろ对不起，他先开的枪，我别无选择。他打死谁了？他没有打死任何人